con noi l'Avvocato Gaudino che ha partecipato alla prima sessione di lavori di queste due giornate. Avvocato, che cosa è emerso dal dibattito? Ma è emerso, ma francamente ci sono delle posizioni diverse perché evidentemente la platea, il relatore, tra i relatori c'è magistrati, c'è avvocati di, eh, appartenenti al Tribunale della Camera Penale, quindi che parlavano di una realtà anche geograficamente diversa rispetto alla nostra, ma comunque è emersa la volontà comune di lavorare assieme magistrati e avvocati in un clima di serenità e di dialogo eh, aperto e leale per evitare che si possano ripetere errori giudiziari dei quali noi abbiamo contezza per lo più di quelli più eclatanti, ma è emerso che errori giudiziari invece ne sono tantissimi e che questi errori giudiziari non sono considerati per la maggior parte sono quelli che riguardano la misura cautelare, cioè la fase delle indagini, che sono più gravi perché riguardano addirittura o arresto o privazione della, della, della libertà personale senza che vi sia stato ancora un, un processo. Quindi è necessaria prudenza, è necessaria attenzione, è necessario un dialogo franco tra i, gli operatori del diritto e quindi i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati che sia, mh, spiego cosa intendiamo noi per franco, che sia mh, diretto soltanto alla salvaguardia dei diritti dei cittadini senza porre come primo, in prima istanza le proprie esigenze di categoria né da parte degli avvocati né da parte dei magistrati e quindi cerchiamo di sgombrare il campo dalle piccole pretese di categoria per ricordare che comunque il cittadino che viene colpito da una misura cautelare ma anche da un semplice avviso di garanzia con detto di avvocanze resterà per tutta la vita bollato e spesso un semplice avviso di garanzia, un semplice processo che, andrà, che sarà concluso con assoluzione potrà marcare negativamente per tutta la vita il cittadino. Prendiamoci con due e lavoriamo tutti assieme per evitare che ciò possa ripetersi in maniera così eh, varia.